ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും ക്രാഫ്റ്റ്സ് മീഡിയ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ഈസിയായി വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ അല്പം കൂടുതലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്കിലും നമുക്ക് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ തൊട്ട് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ തലശ്ശേരി ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ഞാനൊരു എട്ട് കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എട്ട് കിലോ ചിക്കൻ്റെ നമുക്കൊരു ആറ് കിലോ ആറര കിലോ ഓണം ഇറച്ചി കിട്ടും നാല് കോഴി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം അത്യാവശ്യം വലിയ കോഴി വലിയ വലിയ പീസാക്കിയിരിക്കാം ഞാൻ കാരണം നമുക്കത് ബിരിയാണിക്ക് ഒരു ചന്ദ്രത്തിനാണ് നമ്മൾ വലിയ വലിയ പീസാക്കി എടുക്കാം വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി അത്യാവശ്യം ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയാലും മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് നമുക്ക് അടുപ്പ് കൊന്ന് കൂട്ടി എടുക്കാം കുറേ സാധനങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പ് കൂട്ടി അത് സെറ്റപ്പ് ആക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് അടുപ്പൊന്ന് കത്തിച്ചെടുക്കാം കർപ്പൂര ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ അടുപ്പ് കത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അടുപ്പ് നന്നായി കത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ചട്ടി വെച്ച് കുറച്ച് മുന്തിരി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം എത്ര തീ കത്തണ്ട അല്പം തീ കത്തിച്ചത് സംഗതി ഞാനിവിടെ ഓയിലാണ് ഒഴിക്കുന്നത് നെയ്യിൽ ഒഴിച്ച് വറുത്തെടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് അല്പം കൂടും പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത്രയും നെയ്യ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്കില്ല അതാണ് ഞാൻ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് ആദ്യം വറുത്തെടുക്കാം ഉള്ളി ഒന്ന് നല്ലപോലെ വറുത്തെടുക്കണം നമുക്ക് ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളി ബ്രൗൺ കളർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഒന്ന് ഉള്ളായി ബ്രൗൺ കളർ ആയ ശേഷം നമുക്കത് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളി നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആയിരുന്നു നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം നമുക്ക് രണ്ട് ട്രിപ്പും കൂടി ഇടണമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായി പെട്ടെന്നാവുന്നു ഇത് വറുത്തെടുക്കും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് കരിയരുത് ഒരു ബ്രൗൺ നിറവായ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി വറുത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും വറുത്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഈ പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ എണ്ണയിൽ തന്നെ ഈ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നമുക്ക് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് അല്പനേരം മതി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ആ ഒരുപാട് കരിയരുത് ഈ ഒരു കളറിൽ നമുക്ക് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ കിട്ടണം നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്തിരിയാണ് നമുക്ക് മുന്തിരി ഇട്ടാൽ തന്നെ എടുക്കണം ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും നമുക്ക് ഈ എണ്ണച്ചട്ടി മാറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് അടുപ്പൊക്കൊന്ന് വീതി കൂട്ടണം അപ്പം നമ്മളെ തീ നന്നായി കത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ചട്ടി നല്ലോണം ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു നാല് കിലോ ആണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു നെയ്യ് ഒരു ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നെയ്യും ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഏകദേശം നാല് കിലോയ്ക്ക് ഞാൻ ഇത് ഒരു കിലോ ഉള്ളി എടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഉള്ളി നന്നായി ഒന്ന് വതക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായി വറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ വെളുത്തുള്ളി 
അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി ഇത് ഒരുപാട് നാല് കിലോ അരിക്കാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം ആറ് ഏഴ് കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കിട്ടുന്നത് പച്ചമുളക് മൂന്ന് കിട്ടും നന്നായിരുന്നു അതൊക്കെ ഇതിൽ പച്ചമുളക് ഒന്ന് പോയ ശേഷം ഒരു അല്പം മഞ്ഞപ്പൊടി ഞാൻ ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടിക്കും ഇത് ഒന്നേകാൽ സ്പൂൺ ഇട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഗരം മസാല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയ ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കും ഞാനവിടെ കല്ലുപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം പിന്നെ നമുക്ക് വേണേൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഒന്ന് വെന്ത് വരണം ബാക്കി ഐറ്റംസ് നമുക്കിതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി നമുക്ക് വയ്ക്കാം ഇത് വെന്തൊരു വെള്ള കളറാവുന്നത് നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ വെന്തൊരു വെള്ള കളറായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അല്പം മല്ലിച്ചപ്പും അതുപോലെ തന്നെ പൊതിയനും ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ വന്നിട്ട് നമുക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് തക്കാളി ചിക്കൻ വേകാത്ത മുന്നിടരുത് പിന്നെ ചിക്കൻ വേകില്ല നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഒരു അര ലിറ്റർ തൈരാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്പം ചെറുനാരി ഒരു നാല് ചെറുനാരിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പോയത് നാല് ചെറുനാരി നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അകത്ത് ചെറുനാരി ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നാലിനും പഴിഞ്ഞത് വലുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം മതിയാവും ഉളുപ്പില്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കൂടാൻ സാധ്യത നമുക്കിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്നു പോകാം ഒരു അല്പം വെള്ളം കൂടുതലാണ് ഇതിൽ നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് തുറന്നു വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാം ചിക്കൻ ഒരുപാട് വാങ്ങാനും പാടില്ല ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ വാങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ദമ്മിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കണം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെള്ളമൊന്ന് നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗ്രേവി പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ടോ ഇത് നമുക്കൊരു സംഭവം കൂടി ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച ഈ ഉള്ളി ഉണ്ട് നല്ലപോലെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് അണക്കി കൊടുക്കും ഇതാണ് ഇതിന് ടേസ്റ്റ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇറക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇറക്കി വെച്ച് ചോറ് റെഡിയാക്കാം നമുക്ക് ഈ ചട്ടിന്ന് ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മാറ്റാം 
കാരണം നമ്മൾ ഇതിലാണ് ചോറ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കിത് മൂടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്ക് അരി ഒന്ന് അളക്കണം ഞാനൊരു നാല് കിലോ ബിരിയാണി അരിയാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ജീരകശാല അരിയാണ് ഇത് ജീരകശാലയെ നമുക്ക് ദം ബിരിയാണിക്ക് നന്നായിരിക്കും അരി ഒന്ന് അളന്നെടുക്കണം ഒരു പാത്രവും അല്പം തന്നെ ഉള്ളു അല്പം കൂടെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അരി അളക്കുന്നത് നമ്മൾ വെള്ളം കറക്റ്റായി ഒഴിക്കാനാണ് നമുക്കത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കാം നന്നായി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം ഇനി വാച്ച് വാട്ടർ പ്രൂഫാണ്ടാണ് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കമൻ്റ് ഇട്ട് കൊണ്ടിരിക്കണ്ടേ വാച്ച് അഴിച്ചു വെച്ചു കൊണ്ടേ ഓക്കെ നമുക്ക് ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മിനിമം കഴുകിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അരിയൊക്കെ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചോറ് റെഡിയാക്കാം നമുക്ക് ചോറ് വെക്കാൻ ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെക്കാം നമ്മുടെ ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്ച്ചോറാണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഒരല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആ നെയ്യിൽ നെയ്യിലേക്ക് പട്ട അല്പം കറാമ്പു അത് കുറച്ച് ഏലക്കായി പിന്നെ പട്ടയുടെ ഇലയാണ് ഒരല്പം ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇനി അരി അളന്ന പാത്രത്തിൽ ഒരു ഒന്നര പാത്രം വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു ഒന്നര പാത്രം വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇടയിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം വെള്ളം ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇളക്കി കൊടുത്ത് അല്പം നേരം കൂടെ അടച്ചു വെക്കാം ഒന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കാരണം അത് അലുമിനിയം ചട്ടിയാണ് ഒന്ന് അടുക്കി പിടിക്കാൻ നോക്കണം നമുക്ക് അരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീ ഒരുപാട് കത്തരുത് ഇത് നമ്മൾ പഴയ തീയാണെങ്കിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് അല്പം കുറച്ച് കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം പറ്റും അരി പോകില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറായിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഏകദേശം പറ്റി ഇനി നമ്മൾ ദമ്മിടുമ്പോൾ ഒരു അല്പം ഉള്ളതും കൂടി നമുക്ക് മറ്റേ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കത് ഇറക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ദമ്മിടാൻ തോന്നാം നമുക്ക് ആദ്യം ചിക്കനെ ഈ ദമ്മിടും ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റാം നിരത്തി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഏകദേശം പകുതിയോളം ചോറ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മാറ്റാം ആദ്യം അപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം പകുതിയോളം ചോറ് ഇതിൽ ഇതിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച ഉള്ളി അരിപ്പൊട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നമുക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മുന്തിരിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്കൊരു അല്പം ഗരം മസാല സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരല്പം മല്ലിയില നമുക്കിതിൽ അല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരല്പം മതി ഉം 
ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഈ ചോറും കൂടെ ഒരു ലെയർ കൂടെ ആക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്കിത് അല്പം റോസ് വാട്ടറും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്താണ് ഞാൻ നമുക്കൊരു കളർ കിട്ടാനാണത് തലശ്ശേരി ബിരിയാണിൻ്റെ ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കിട്ടാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് അല്പം നെയ്യ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇത് നമ്മുടെ മുന്നേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നേരം ഉള്ളി അണ്ടിപ്പരുപ്പ് ഒരൽപ്പം ഗരം മസാല അതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില നമ്മൾ ദമ്മിടാൻ പോകണം അതിന് അല്പം മൈദ മാവ് കുഴച്ചിട്ട് നമ്മളത് ദമ്മ് കറക്റ്റായിട്ട് എയർ ലീക്ക് ആകാണ്ടിരിക്കണം ഞാൻ ചെയ്യണം നമുക്കിന് ഈ അട്ടപ്പം നേരം മുകളിൽ വെച്ച് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പ്രസ് ചെയ്ത് പോയി കൊടുത്താൽ എയർ ലീക്ക് ആയില്ല ഇനി നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ദമ്മിൽ വെക്കാം നമുക്കിതിന് മുകളിൽ എന്തിനും അല്പം വെയിറ്റ് വെക്കണം നമുക്ക് മൂടി നന്നായി അടഞ്ഞിരിക്കണം അതിനാണ് നമ്മൾ ചെറിയൊരു വെയിറ്റ് വെച്ചത് ഇനി തീ അടി കത്തരുത് ഒരു ചെറിയൊരു കനല് മതി നമുക്ക് മുകളിൽ കുറച്ച് കനലിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അതുപോലെ ദമ്മിൽ വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ദമ്മിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ദമ്മ് എടുക്കാം തുറക്കാം കല്ല് നല്ല ചൂടുണ്ടാകും നമുക്ക് തുണി കൊണ്ടേ എടുക്കാൻ പറ്റും നല്ലോണം ഒട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അടത്തി കൊടുക്കണം ചോറ് ഇറക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചോറിൽ നിന്ന് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇറച്ചി ഇതിനടിയിലാണ് ഉള്ളത് മസാലയൊക്കെ പതുക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇറച്ചി ഉടഞ്ഞു പോവുക നമുക്ക് തട്ടിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്ലൈ കറക്റ്റ് ആവുള്ളു നമുക്ക് ചോറ് തട്ടിലേക്ക് മാറ്റാം ചന്തത്തിന് അല്പം മല്ലിയിലും പറ്റുള്ളൂ നല്ല രസവരും കാണാം ഞാനല്ല ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ടേസ്റ്റ് നോക്കണം നിങ്ങളിത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ നോക്കി അതിനുണ്ട് സംഭവം കഴിച്ചാ ചിക്കൻ പീസ് ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിച്ചു നോക്ക് സംഭവം മുളച്ചുല്ലേ ഉം സത്യസന്ധം തന്നെ പറയും പ്രേഷ അവരുണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംഭവം സത്യമായിട്ട് സത്യമായിട്ട് പറയും അടിപൊളിയാണ് അപ്പൊ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും എല്ലാരും ഈ തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണി വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ കുറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്തിരുന്നത് കുറെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് കുറേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ചേർത്തിയത് അപ്പോൾ അത് വീഡിയോയിൽ അതിനെ നിങ്ങൾ കുറച്ചുണ്ടാക്കണേ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിനെ ബാധിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഇവിടെ വെയിറ്റിങ്ങിലാണ് വരി നമുക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് തേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയട്ടെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ തുടർന്ന് കിടിലും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ചാനൽ മറക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ തൊട്ട് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി വരും ഞാൻ ഒരുപാട് നേരം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾ അടി തുടങ്ങി സംഗതി എങ്ങനെയുണ്ട് എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറയണം കേട്ടോ അതായിരുന്ന വിര് വിര് അരുണകുട്ടാ ഇവിടെ കുറച്ച് ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടിപ്പട്ടാളം വിരുന്നേട് സൂപ്പറായിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ
എങ്ങനെയുണ്ട് ശരിക്കും സത്യസന്ധം മാതിരി പറയും ചിക്കൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചിക്കൻ മാത്രം കഴിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ചോറൊക്കെ കഴിക്കണം അടിപൊളിയായിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ചിക്കൻ ഒന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അവരതൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് ചോറ് ബാക്കി കിട്ടാം ടേസ്റ്റ് നോക്കണം അപ്പൊ ഓക്കെ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും കാണാം ബൈ